ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് അപ്പൊ ഈ പേജ് ആദ്യം പഠിക്കാം എനർജി ബാൻസ് ഇൻ സോളിഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് പ്രൊസസ് ഫിക്സഡ് എനർജി ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ ഷെൽസ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഹാവ് എനർജീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ സോളിഡ് ഈസ് കോൾഡ് എനർജി ബാൻഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ തിയറി an electron in an orbit possesses a definite amount of energy adella nammal padichittullathu electron in an atom possesses in a particular orbit it will have definite amount of energy but uh, when a crystal is formed da when a adu ore atathinte karyana nammal ivada parnadu ini adu or crystal avumba kore atoms adinte chuttu undavu or particular distance il verumbalana atomic inter atomic spacing പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പോഴാണ് അതൊരു ക്രിസ്റ്റലായി മാറുന്നത് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓരോ ആറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഫോംഡ് വൺ ആറ്റം ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ മെനി അതർ ആറ്റം നെയ്ബർ അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ തിയറി വീണോ electrons in an orbit possess a definite amount of energy but when a crystal is formed what happen outermost electrons share energy with the neighboring atom outermost electrons share energy with the neighboring atom apa instead of a single energy level electron will have a number of energy level apa all atoms in the chuttulla ആറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യും വാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് ഈ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ബാൻഡാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റ് വേറൊരു ആറ്റത്തിന്റെ വേറെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ എനർജി തമ്മിൽ ഷെയറിങ് നടക്കും അപ്പൊ ഇന്ത കേസ് ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് പ്രൊസസ് ഫിക്സഡ് എനർജി but due to interatomic interaction in crystals the electrons in the outer shells are forced to have energy different from that of isolated atom ap isolated atomilulla energy alla or crystal avumundavu instead of a single energy level it will have a number of energy level because of the sharing of electrons with the neighboring atom okay ap anganeyulla range of energies inanu nammal എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലെവലിന് പകരം ഒരുപാട് ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസിന് എവിടെ ആണെങ്കിലും ഇരിക്കുക ബിക്കോസ് ദ ഷെയർ എനർജി വിത്ത് ആൻ ഹീബറിങ് ആറ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ അല്ല ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഇസ് പ്രൊസസ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ സോളിഡ് ഈസ് കോൾഡ് എനർജി ബാൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആർ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് വാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് പിന്നെ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഈ ബാൻഡുകൾ അപ്പൊ ഈ ഷെയറിങ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബാൻഡാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഇസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് വാലൻസ് വാട്ട് ഇസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഇസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ റേഞ്ചിന് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലെവൽ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കാം അതിനാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഇസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇനി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ മെറ്റൽ the valence electrons are loosely bound to the nucleus metals le valence electrons are loosely namak ariya for example sodium alle all metals after most loosely bound aan valence electrons loosely bound aan to the nucleus appo easy aan adu adinu detach idu povanayittu bayangare easy aan loosely bound aan electrons are loosely bound 
അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തിയാല് ആ അവിടെ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈവൺ അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ സം ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ഒരു ഈവൺ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രാം കണ്ടക്ഷൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദീസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ മെറ്റൽസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് പ്രൊസസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ അതിനാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇതാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് മുകളിലത്തത് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇതാണ് ബോട്ടം ആ ഗ്രീൻ കളർ ലൈൻ ബോട്ടം ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അതിനിടയിൽ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും കാണില്ല ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഫെർമി ലെവൽ is the highest energy level an electron can occupy in the balance band at absolute zero what is for me level no land answer panad highest energy level an electron can occupy in the balance band at absolute zero appa idile edakka band nu padichittu choichu teacher which are the different types of band formed which are the different types of band formed ananya which are the different types of bands formed valence band ah conduction band pinna valence band ah pinna aina dialer nu le aina aina and inde dial endha kaanadu ah forbidden energy gap അപ്പൊ അതിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ബാൻഡിലായിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്താ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ എത്താ പറഞ്ഞ എനർജി എനർജി ഇലക്ട്രോൺ പറ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇനി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഏത് കേസിലാ ജമ്പ് ചെയ്യാ മെറ്റൽസിലാണോ ഇൻസുലേറ്ററിലാണോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണോ ജമ്പ് ചെയ്യാ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യണ്ടേ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ ആ മെറ്റൽസിൽ മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈവൺ അറ്റ് റൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രാം ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയി കാരണം അതിന് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അതൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്ന് ബാൻഡുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഫർമി ലെവൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺ കെ നോക്കി പൈ ഇന്ത ബാലൻസ് ബാൻഡ് ബാലൻസ് ഇതാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ചില കേസിൽ അതായത് പി ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഒക്യൂപ്പായി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതിനാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറയെ ബാൻഡുകളാണ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺ കെ ഒക്യൂപ്പായി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് ടീച്ചർ വേറെ
ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ സോളിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ സോളിഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നേതാ അപ്പൊ ഈ ബാൻഡ് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് വരച്ച് മൂന്ന് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ് ഇതൊക്കെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഈ ഹ്യൂറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് എത്ര പെർസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സോളിഡ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബാൻഡ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ലൈക്ക് ഇനി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അപ്പൊ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആർ ദർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എനർജി ബാൻഡ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിലും ബാൻഡ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വരയ്ക്കാനും അറിയണം നമുക്ക് ബാൻഡ് ഇയർ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലത്തെ പ്രത്യേകത ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് അതല്ല ഞാൻ വിക്കാൻ വെക്കാൻ സേ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എനർജി ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സോ നോ എനർജി ഇസ് റിഫയർ ടു മൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈ ഹിയർ ഈ വൺ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ മെറ്റൽ കോസസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പൊ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ഇച്ചത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇനി ഇൻസുലേറ്ററിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻ ഇൻസുലേറ്റർ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ വയൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇസ് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എം ടി ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവോ പിന്നെ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടൊക്കെ വരും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഇ ബി ആണ് സോ ഇലക്ട്രോൺ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ജംപ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ജംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അധികം എനർജി ആണ് ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് എനർജി ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദർസ് എ ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആ വാല്യൂ കൂടി പഠിച്ചേക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇ ബി ഇ ബി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ആണ് അപ്പൊ ദർ ഫോർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ എനർജി ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇസ് ടൂ സ്മോൾ വൺ ഇ ബി ഉള്ളു എറ്റ് റൂ ഈവൺ എറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ജംപ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ബാൻഡ് തിയറി വെച്ചിട്ട് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയഗ്രസ് നോക്കാം സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എനർജി ബാൻഡ് തിയറി ഹൗ വിൽ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈവൺ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ജംപ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കാരണം എന്താ വൺ ഇ ബി എനർജി ഒക്കെ മാറും വൺ ഇ ബി ആ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈവൺ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഈസ് ഹാവിങ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈവൺ ഡോ വെരി ഡോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് എല്ലാരും ഈ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം മറ്റേ ടീച്ചർ കൊച്ചിന് വയ്ക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത് ദേ ഓവർലാപ്പ് കണ്ട അതേ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ബോക്സ് വരയ്ക്ക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ബോക്സ് അല്ല ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ അതാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് മറ്റേ അത് രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ട ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച വേഗം വരച്ച് എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് ബാൻഡ് റിവിഷൻ എന്ന്
എല്ലാരും ഇതുപോലെ ടേബിളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ മൊബൈൽ നോക്കി ഇരിക്കലല്ല ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാ ടേബിളിൽ ഇരിക്ക റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തി നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം സ്കൂളിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ വന്ന അസുഖം പരിചയ വയ്ക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സുഖം ഏത് ബസ്സിന് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട ആർത്ത നേരത്തെ എണീക്കണ്ട ആ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായി പഠിക്കാം അത് ചെയ്യാണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത് വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാം തന്നെ വർച്ച ആയമ്പോ പറയട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റൈലും ബാൻസിലും ഒക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ടർ ബാൻഡ് ഇൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അവിടെ താഴെ എഴുതാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ ബാൻഡിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി സി ബി 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 ഓവർലാപ്പ്ഡ് റീജിയൻ അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അമൃത അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് the forbidden energy gap is very high uh, yeah. like 6 dv ah great so, okay three volt all again 6 dv okay. electrons in the conduction band so uh, there is no free electron in the conduction electron find difficult to come from when in the conduction band. in semiconductors in semiconductors the energy gap is too small ah. uh, it can be at least to 1 dv ah. so the conduct uh, electrons can move into the conduction band and get conducted even at the room temperature adu kodi adey ta even at room temperature the electron can jump from well to conduction band okay appa ellarum work cheyna adil adil krishna work cheyna vv ha yes teacher varchu ha manasilay adu ha gap work cherdaaki work chille idokka എങ്ങനെയാണ് ഹോൾസ് ബാൻഡ് തിയറി ഉണ്ട് ബോണ്ട് തിയറി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൺസിഡർ ജർമാനിയൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ വിത്ത് അറ്റംസ് ആർ strongly held by covalent bonds bond theory aanu parayana ta bond appa covalent bond nu aayirikku covalent bond on uh, receiving additional energy one of the electrons contributing to the covalent bond breaks and is free to move in the crystal lattice the diagram Yeah. 
അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവണം നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയേ അപ്പൊ ജർമാനിയം ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഫോം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജർമാനിയം അപ്പൊ നെയ്ബറിങ് ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത ജർമാനിയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വൺ ജർമാനിയം ഇസ് അറൗണ്ട് ബൈ ഫോർ നെയ്ബറിങ് ജർമാനിയം ഐറ്റംസ് വൺ ജർമാനിയം ഇസ് അറൗണ്ട് ബൈ ഫോർ ജർമാനിയം ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ജർമാനിയത്തിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ജർമാനിയം സിലിക്കൺ ആണ് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന് പെടുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജർമാനിയം സിലിക്കൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പകുതി ഉള്ളതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതെന്താണ് അതിനെ സെമി കണ്ടക്ടർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജർമാനിയം എലിമെന്റൽ സെമി സെമി കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജർമാനിയം സിലിക്കൺ അതിൽ ജർമാനിയ ആറ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ജർമാനിയം ആറ്റം ഇസ് അറൗണ്ട് ബൈ അതർ ജർമാനിയം ആറ്റം അപ്പൊ ദിസ് ജർമാനിയം ആറ്റം നീഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫിൽ ദ കൊവാലൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം അപ്പൊ ഫോർ ജർമാനിയം ആറ്റംസ് ആയിട്ട് അത് കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും നാലിലും വേണല്ലോ അപ്പൊ നാല് ജർമാനിയം ആറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ജർമാനിയം ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവണത് ഇനി ഹോൾ ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഹോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കാര്യം ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിനൊരു എനർജി കിട്ടി സെമി കണ്ടക്ടറിന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സം എനർജി ഇവൺ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ എനർജി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവും അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വരും ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഫോം ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ് ഹോളിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രോൺ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ജർമാനിയം ആറ്റം മേക്ക് വാലൻ ബോണ്ട് വിത്ത് ഫോർ നെയ്ബറിങ് ജർമാനിയം ആറ്റംസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സം എനർജി വൺ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫ്രീ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ക്രിസ്റ്റലിൽ ലാറ്റിസിൽ വരും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എ ഹോൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഹോളിന്റെ ചാർജ് ഹോളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നോക്കി നമുക്ക് വായിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ നെയ്ബർഹുഡ് ആറ്റം ക്യാൻ ബ്രേക്ക് അവേ ആൻഡ് കം ടു ദ പ്ലേസ് വിത്ത് ഈസ് സി ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായി അതോടുകൂടി നിന്ന് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വേറൊരു ബോണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട വേറൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാക്ടിംഗ് അതർ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അവിടത്തെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോളായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹോള് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബോത്ത് ദ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇന്നെ കണ്ടക്ടർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവ
ഗായത്രി പറഞ്ഞേ ബോണ്ട് തിയറി ഓ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇനി ഗൂഗിളിൽ വിളിക്കാട്ടോ അറിയാൻ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല അമ്പത് ദിവസത്തിന് കുറെ സമയം പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല ഓണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഗായത്രി ബോണ്ട് തിയറി പറ വേഗം പറയാ സമയം പിന്നെ ബോണ്ട് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാവണ എങ്ങനെയാന്ന് പറ പ്ലേസ് <laughs> In the place of missing electron, one hole is created. Like that, what you can see? English, we try to tell in English. Guys. I am explaining in Malayalam because uh, to understand the concept. But you have to tell in English. Uh. Ara, then what happened? What, uh, which hole will contribute current in a semiconductor? Only electron? Chai 3? അഭിരാമി വിച്ച് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ അഭിരാമി ഇലക്ട്രോൺ മാത്രല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇലക്ട്രോൺ പോയ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ഹോള് വന്നു അപ്പൊ അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോളായി ഇലക്ട്രോൺ <laughs> 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 ഇതാണ് ബാൻഡ് തിയറി ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വാലൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സം എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ജംപ് ടു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ വൺ ഇവിയ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ജംപ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ റിമൈൻ ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ദ ക്യാൻ ഗീവ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടു ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മിസ്സിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ഹോളൂടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഹോളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ബാൻഡിൽ ഈ ഹോള് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പൊ എത്ര ഹോളാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ബാൻഡിലും ഓരോ എനർജി ലെവലിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത്രത്തേലും ഇലക്ട്രോൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്തേല് ഹോൾസ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ഹോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ ലേഖനം വരയ്ക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ബാൻഡിന്റെ വെച്ച് പറയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബാൻഡ് തിയറി അത് ഹാപ്പൻ വൻ ഇലക്ട്രോൺ വൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഗെറ്റ് സം എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ടർ ബാൻഡ് അപ്പൊ ദർ ആർ ഹോൾസ് ഇൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദർ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കണ്ടക്ടർ ബാൻഡ് both will give conductivity to the semiconductor